DC machines le module 4 aanu characteristics and testing of DC motors appo idile aadyathe topic aanu characteristics of a DC motor nu parnu kanyale namukku shunt motor undu series motor undu compound motor undu appo idile idinde oro ninde nammale characteristics aanu namukku first topic aayi discuss cheyanullathu appo adumayittu bandhapetta previous questions edikkan aadyam nokka idana first question aanu list the three characteristic curves of series motor appo series motor inde rendu mark question aanu part a l question aanu series motor inde kara adu moonna moonu kara ide peru edudane ini aduthadane draw the characteristic curve curve of a shunt motor appo shunt motor inde choichittunde ad r mark ne adutha question aanu draw the characteristics of a series motor adu pole thane vera question vera type question nu parnali draw the electrical and mechanical characteristics of a DC series motor സീരീസ് മോട്ടോർ അതുപോലെ തന്നെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ മൂന്ന് മോട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെയും ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെയും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സീരീസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങും സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും സീരീസ് കണക്ഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീരീസ് മോട്ടറായിരിക്കും ഇനി ആർമേച്ചറും ഫീൽഡും പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഷണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടും മൈൻഡിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻ കാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര രണ്ടാമത്തെ ക്യാര എന്ന് എഴുതിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെറും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഏത് ഏത് മോട്ടറാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെയും ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വരച്ച് കാണിക്കണം ഇനി ഷണ്ട് മോട്ടർ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം എഴുതാം സീരീസ് മോട്ടർ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർമേച്ചർ കറൻറ്റ് ഐ എ ആൻഡ് ടോർക്ക് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ടും ടോർക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കണ ക്യാരയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ വേഴ്സസ് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഐ എ വേഴ്സസ് ടി ആർമേച്ചർ കറണ്ടും ടോർക്കും തമ്മിൽ വരയ്ക്കണ ക്യാരയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേവ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടോർക്ക് സ്പീഡും ടോർക്കും തമ്മിൽ വരയ്ക്കണ ക്യാരയാണ് സ്പീഡും ടോർക്കും തമ്മിൽ വരയ്ക്കണ ക്യാരയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാര അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താ മനസ്സിലായി ഐ എ വേഴ്സസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരയും സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടോർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷണ്ട് മോട്ടർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ കറൻറ്റാണ് നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് ലൈൻ കറൻറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന് ഐ എസ് എച്ച് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചറാണ് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ എ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ നമ്മൾ ലൈൻ കറണ്ടാണ് ആർമേച്ചറിലേക്കും ഫീൽഡിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേവ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ എ ആൻഡ് ടോർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡി സി ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടി എ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഫൈവ് ഐ എ അതായത് ഫ്ലക്സിനും ആർമേച്ചർ കറിനും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ടി എ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് മാത്രമായി ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ എ ആർമേച്ചർ കറണ്ടിന് ഡയറക്റ്റ്ലി
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര ഇനി ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാര വരയ്ക്കണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കവ് ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് സ്പീഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇ ബി ബൈ ഫൈ ആയത് കാരണത്താൽ ഫൈ നമുക്ക് പറയാം ഫൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്പീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ പോയിന്റ് നോക്കണം സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷണ്ട് മോട്ടറിന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറയാം ഹെൻസ് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാര വരക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാര ഐഡിയൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എത്ര ടോർക്കിന് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ സ്പീഡിൽ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു സ്പീഡ് ചെറുതായിട്ട് കുറയും പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ കുറയും പക്ഷെ ഐഡിയൽ കേസിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലുള്ള സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാര അപ്പോൾ ഇല നമ്മുടെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരിയും മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാര നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എ വേഴ്സസ് ടോ ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫൈ ഐ എ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ ഐ എ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സീരിയസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്ലക്സ് ആർമേച്ചർ കറണ്ടിനോട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടോർക്ക് ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ ഇൻറ്റു ഐ എ എന്ന് വരും ഓൾറെഡി ഒരു ഐ എ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഫൈവ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഐ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ ഇൻറ്റു ഐ എ അതായത് ഇക്വൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ഐ എ സ്ക്വയർ വരും അതാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഐ എ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേവ് ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ വരെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോറി മാഗ് നമ്മുടെ പോൾസ് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി വരും അതുവരെ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോൾസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സാച്ചുറേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റാണത് ആഫ്റ്റർ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയത് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഐ എ അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോർക്ക് സാച്ചുറേഷൻ വരെ നമ്മുടെ ടോർക്ക് സാച്ചുറേഷൻ വരെ നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ടോ സാച്ചുറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഐ എ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കഴിവ് മാറും ഹെൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ് ഐ എ ആൻഡ് ടോക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ബിലോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക ക്യാര നോക്കുക നമ്മൾ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എൽ ചെറിയ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വരെ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഐ എ ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ടോർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടും ലീനിയർ അല്ല അതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടോർക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആർമിച്ചർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ടോർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് That means a series motor will have high starting torque so that it should be started with the load. Our series motor is high starting torque and that is why we start the load. We start the speed of the speed of the speed of the speed. Now, let's start the speed of the speed. Otherwise, due to high starting torque, it will run with a very high speed. Due to this dangerous speed, the motor may be damaged. Our motor is damaged. ഇനി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാര വരച്ച് നോക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക നമ്മുടെ സ്പീഡും ആർമിച്ച ട്രോൾക്കും തമ്മിൽ ക്യാര വരക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫൈ ഡയറക്റ്റ്ലി സാച്ചുറേഷൻ വരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ വരെയുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കാം ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഐ എ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഐ എന്ന് വരും എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഐ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ടോർക്ക് ആർമേച്ചർ കറൻറ്റും ടോർക്കും നമ്മളുടെ സോറി സ്പീഡും ടോർക്കും നമ്മളുടെ ക്യാര ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ക്യാര വരിക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം എബോ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ആസ് ദ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് വിൽ ഡിക്രീസ് കൺസിഡറബിളി സീരിയസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്പീഡ് കൂടിയ കൂടുന്നതിന് ടോർക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോട്ട് എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ ഹാസ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആർമിച്ച ടോർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സീരീസ് മോട്ടോർ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് മോട്ടോർ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് മോട്ടറാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സ്പീഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് അറ്റ് നോ ലോഡ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഓൾസോ സ്മോൾ സോ ദ സ്പീഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഡേഞ്ചറസ്ലി എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ ദാറ്റ് സീരീസ് മോട്ടർ നെവർ ബി സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ലോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആർമേച്ചർ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സും സ്പീഡും യൂണിവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടർ ലോഡൊന്നും വെക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ലോഡ് വെക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് പോവും അത് നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ ഡാമേജ് ആക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരിക മുകളിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലെ കറിവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരിയാണ് താഴെയുള്ളത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരിയാണ് ഇനി അതിന് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാര വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാര വരിക മുകളിലുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യലും താഴെയുള്ളത് ക്യൂമുലേറ്റീവും ഈ ഡിഫറൻഷ്യലും ക്യൂമുലേറ്റീവും പറഞ്ഞ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് അറിയാലോ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് സീരീസ്
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ലോസസ് ഇൻ എ ഡി സി മെഷീൻ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാർക്കിന് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസ് ആണ് ദ വേരിയസ് ലോസസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓർ ഡി സി മോട്ടോർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ലോസസ് ആണ് ഉള്ളത് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് അതായത് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അയൺ ലോസ് നമ്മുടെ കോ കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കോപ്പർ ലോസ് നമ്മുടെ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസാണ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലോസസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസ് അയൺ ലോസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോപ്പർ ലോസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും സീരിയസ് ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും അതായത് വൈൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ആർമേച്ചറിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന കോപ്പർ ലോസിന് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോപ്പർ ലോസ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് നമുക്ക് പറയാം അയൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആ പോള് ഫീൽ നമ്മുടെ പോൾ പോൾസ് ഇല്ലേ മാഗ്നറ്റ് അതിലുണ്ടാവുന്ന ലോസസ് ആണ് അയൺ ലോസ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്റീരിയസിസ് ലോസും എഡ്ഡി കറൻ ലോസും ആയിരിക്കും ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസും വിൻറ്റേജ് ലോസസും ആണ് ഈ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലോസസ് അപ്പോൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം എഴുതുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ലോസസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ വൈൻഡിങ് നമ്മുടെ കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണത്താലുള്ള ലോസസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് എ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വിൽ ബി ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ വൈൻഡിങ് നമുക്കറിയാം കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പം അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വൈൻഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസിനെ നമുക്ക് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ അതായത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് നമ്മുടെ വൈൻഡിങ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർമേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്ന് വരും ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് വരും സീരീസ് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് സി സ്ക്വയർ ആർ എസ് സി എന്ന് വരും അപ്പോൾ സീരീസ് ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് സി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ആർ എസ് സി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് എച്ച് ആർ എസ് എച്ച് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കറണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് ആ കോപ്പർ ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അയൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് ഓർ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് രണ്ട് പേരിൽ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് എന്നും പറയാം കോർ ലോസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ദിസ് ലോസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോർ അതായത് ഫീൽഡ് കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസാണ് ഇനി ദിസ് ലോസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോർ ലോസ് എപ്പോഴും ലോസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഏത് ലോഡ് കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോർ ലോസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ ലോസസ് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് സാച്ചുർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എ സി അല്ല നമ്മുടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പം ആ കോറ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾസ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ
ഇനി വിൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമേച്ചർ ലോസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണത്താലൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ ഐ എസ് സ്ക്വയർ ആറ് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആറ് ആർ എസ് എച്ച് അതുപോലെയുള്ള ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി മെ ഇതിൽ ഒരു അടുത്ത പോയിന്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സ്പീഡ് ഓഫ് മെഷീൻ നമ്മൾ സ്പീഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലോസസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്വിംബോൺസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ എ ഡി സി മോട്ടർ വിത്ത് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ലോഡിംഗ് ഓൺ എ ഡി സി മോട്ടർ വിത്ത് ഡയഗ്രാം നെയിം ടു നെയിം ടു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്വിംബോൺസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡി സി മോട്ടോസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് സ്വിംബോൺസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോസ് ഡി സി മോട്ടോസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഐദർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ടു നോ ദ ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈ ഈച്ച വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഫോളോയിങ് ആർ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് അതായത് ലോഡ് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് സ്വിംബോൺസ് ടെസ്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്വിംബോൺസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഹോപ്കിൻസൺസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓർ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തെയാണ് റിട്രാഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റും സ്വിംബോൺസ് ടെസ്റ്റും അത് ഓരോന്ന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പേര് ചോദിച്ചാൽ ഈ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതി വെക്കാം ഇനി ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുസരിച്ച് മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിഗറും വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ലോഡിംഗ് മെത്തേഡ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എ മോട്ടോർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ലോസസ് ആൻഡ് ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ലോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കാണുന്ന മെത്തേഡാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് പേരിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറും സീരീസ് മോട്ടറിനും ഫിഗറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ടു എ വാട്ടർ കൂൾഡ് പുള്ളി മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ മോട്ടോർ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേ നമ്മൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഡ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് വാട്ടർ കൂൾഡ് പുള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമല്ല ഒരു ബെൽറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബെൽറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഡ് ഈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യ
ബ്രേക്ക് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇനി നമ്മൾ എക്സാമിന് ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ മോട്ടോർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ മോട്ടോർ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പോയിൻസ് കുറച്ച് എഴുതാം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എഫക്ട് ഈസ് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആ ഡ്രമ്മിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്കുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാർജ് മെഷീൻസിനൊന്നും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പവർ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി സ്വിംബേൺസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം പേര് ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി സ്വിംബേൺസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി ലോസസ് ആർ മെഷേർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അനി അറ്റ് എനി ലോഡ് അതായത് ഇതൊരു നോ ലോ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നോ ലോഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേതിലെ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ലോ ടെസ്റ്റിലെ പോലെ നമ്മൾ ലോഡൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ ഒറ്റൊരു റീഡിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പിന്നെ നോ ലോഡ് റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏത് ലോഡിലുള്ള സ്പീ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ ഇൻ ദിസ് മോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ മോട്ടോർ നീഡ്സ് പവർ ടു മീറ്റ് ദ വേരിയസ് ലോസസ് ഓൺലി ആസ് ദ മോട്ടോർ ഈസ് ഓൺ നോ ലോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോ ലോഡിലുള്ള റീഡിങ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള പവർ മാത്രമേ നമുക്ക് പവർ മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് ദ പവർ സപ്ലൈ ടു മോട്ടോർ ദ മോട്ടർ ഈസ് ബ്രോട്ട് അപ് ടു റേറ്റഡ് സ്പീഡ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ നമ്മൾ റേറ്റഡ് സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റിംബോൺസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെയാണ് അമ്മീറ്റ് റീഡിങ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിലേക്കുള്ള അമ്മീറ്ററും അതേപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐ എൽ നമ്മുടെ ലൈൻ കറണ്ടും മെഷറി മെഷറി ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് അമ്മീറ്റർ റീഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു വോൾട്ടിമീറ്റർ റീഡിങ് ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യണുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ് സ്പീഡ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് സ്പീഡ് ആക്കി വെക്കും അത് നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാബ്ലർ കോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോ നോക്കി വെക്കുക ഫീൽഡ് കറണ്ടും അതുപോലെ നോ ലോഡ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ കാരണം നമ്മൾ നോ ലോഡ് പവർ ലോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് എക്കണോമിക്കലാണ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഏത് എഫിഷ്യൻസി ഏത് ലോഡിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല കാരണം നമ്മൾ ലോ നോ ലോഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ലോഡിൽ ഉണ്ടാ ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ആർമിച്ച് റിയാക്ഷൻ ദ അയൺ ലോസസ് ഇൻക്രീസസ് ദിസ് എഫക്ട് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേഡ് അയൺ ലോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർമിച്ച് റിയാക്ഷൻ കാലത്തിൽ അയൺ ലോസ് ശരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി ശരിക്കും അയൺ ലോസ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആർമിച്ച് റിയാക്ഷൻ കാരണത്താൽ ഫുൾ ലോഡിൽ ആർമിച്ച് റിയാക്ഷൻ കാരണത്താൽ അയൺ ലോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നോ ലോ സ്വിംബേൺസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നോക്കി വെക്കണം ഇനി ഷോ ദ പവർ സ്റ്റേജസ് ഇൻ എ
ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ആർമേച്ചർ അങ്ങനെ ആർമേച്ചറിലേക്ക് കിട്ടി ആർമേച്ചറിൽ എന്താ എന്താണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോപ്പർ ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ലോസസ് ആണ് ഈ അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസും കോപ്പർ ലോസും ലോസസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രൈ മൂവർ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് അയൺ ലോസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എവിടെ കിട്ടും നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന കാരണത്താൽ അതിലൊരു കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കോപ്പർ ലോസും ഈ നമ്മുടെ ഈ ജനറേറ്റഡ് ആർമേച്ചർ ജനറേ പവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി ഇതിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബി ആൻഡ് സി എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇനി എ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷൻ അല്ലേ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ജനറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെക്കാനിക്കൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ സി ബൈ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി സി ബൈ ബി ഇനി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഈ എ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വഴി നമുക്ക് എന്താണ് ബി ബൈ എ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ഇനി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും സി ബൈ എ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ആണ് അപ്പോൾ സി ബൈ എ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോറി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും മോട്ടറിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു മോട്ടർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു വി ഐ എൽ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ മോട്ടറിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാരണത്താൽ ആദ്യെന്താണ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഏതാണ് കോപ്പർ ലോസ് ആ കോപ്പർ ലോസ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ആ ബാക്ക് നമ്മുടെ പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഈ അയൺ ലോസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതാണ് ബി എച്ച് പിയിലായിരിക്കും പറയാം ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവർ അത് സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് പി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതൊന്നും എഴുത എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ബി എച്ച് പി എന്ന് എഴുതാം അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ മോട്ടറിലാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈനിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യത്തിൽ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവും കോപ്പർ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അയൺ ലോസും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറ
അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് ഈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൾ ടു ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് അല്ലേ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൾ ടു നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ലോസസ് അതിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകണമൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഔട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇൻപുട്ട് ഈക്വൾ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് അങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ഇത് ഈ ഈ പോയിന്റ് നോക്കണം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് വരും ഇനി രണ്ടും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പവർ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് എഴുതാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് ആ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ തന്നെ എഴുതാം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതാം രണ്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വി ഐ അല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആണ് അതായത് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ആണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ഇനി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഐ ആണ് പിന്നെ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്നുള്ള കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി എന്ന് എഴുതിയത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും ലോസസ് ഈ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ എന്ന് എഴുതിയതും ഡബ്ല്യു സി എന്ന് എഴുതിയതും ലോസസ് ആണ് വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്നുള്ള ടേം ഫുള്ള് കിട്ടി ഇനി വി ഐ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ഡബ്ല്യു സി നമ്മൾ ഐ എ ഐ എ ഐ എ ആർമിച്ചിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഐ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഐ എസ് എച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പം എഫിഷ്യൻസി സിക്വൾ വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി എന്ന് വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണല്ലോ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ വി ഐ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എഫിഷ്യൻസി സീക്വൾ ടു വി ഐ ബൈ വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വി ഐ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഐ ബൈ വി ഐ പിന്നെ ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ടേം ആയിരുന്നു അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ചെയ്തു പിന്നെ ഡബ്ല്യു സി എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐന്ന് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതെന്ത് വരും ഇത് വണ്ണ് അല്ലേ ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെയും വണ്ണ് വരും ആ വണ്
ഐ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെ ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഐ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡി ബൈ ഡി ഐ ഓഫ് ഈ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ എ ബൈ വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വണ്ണിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഐ എന്നുള്ള ടേം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് ഡി എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വരും അപ്പോൾ ആർ എ ബൈ വി എന്ന് വരും പിന്നെ ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ എക്സിനെ നമുക്ക് ഡി ഡി എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് വരില്ല മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്ങനെ വരിക സീറോ പ്ലസ് ആർ എ ബൈ വി മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആർ എ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു ആർ എ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു സി ബൈ വി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതിന് ഈ വിയും ഈ വിയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും കാരണം ഈക്വലിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സൈൻ്റെ അപ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് രണ്ടും ഡിനോമീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർ എ അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരും അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോപ്പർട്ട് ലോസ് ആണ് ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മാക്സിമം വെൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി അതായത് കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം അപ്പോൾ എക്സാം നമുക്ക് എക്സാമിന് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷി ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക വേരിയബിൾ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ഐ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ലോസ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കറൻറ്റ് ഫ്ലോറിന് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ കോർ ലോസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ലോസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ലിസ്റ്റ് ദ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോർ ആ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സീരീസ് ഷണ്ട് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടോർ അപ്പോൾ സീരീസും ഷണ്ടും കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറും എല്ലാത്തിനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടറും ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഷണ്ട് മോട്ടർ നമ്മൾ ക്യാര പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടറാണ് ഷണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടണോ അവിടെയുള്ള അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ബ്ലോവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാൻസ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ഓർഡറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അതുപോലെ ലെയ്ത്ത് മെഷീനിലൊക്കെ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലുള്ള മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് എക്സാമ്പിള് ഇനി സീരീസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കാണ് അതുപോലെ ആ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോ
അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇസ് എ ഡി സി മോട്ടോർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി സി മോട്ടറിൽ നമ്മൾ പോൾസ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോൾസ് ഡി പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ആ വൈൻഡിങ്സ് വെക്കുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോൾസിൽ ആ മാഗ്നറ്റിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി പോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേരിയം ഫെറൈറ്റ് സെറാമിക് മാഗ്നറ്റ് ബേരിയം ഫെറൈറ്റ് സെറാമിക് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ പോൾസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ദ ഔട്ടർ ഷെൽ അതായത് യോക്ക് സെർവ്സ് ആസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് മോട്ടറ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യോക്ക് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പോൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് ലാർജ് റെസ്റ്റുജൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റെസ്റ്റുജൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം കാരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു ലാർജ് റെസ്റ്റുജൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പോളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലൂപ്പ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലൂപ്പാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പോൾസായിരിക്കും ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് പെർമനൻറ്റ് മാൻറ്റ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ പോളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ അതുകൊണ്ടാണ് ബേരിയം ഫെറൈറ്റി സെറാമിക് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ടർ ഷെൽ ഓർ യോക്ക് ഓർ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം ആണ് ഈ യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പോളാണ് ഈ പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേരിയം ഫെറൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ലാർജ് റെസ്റ്റുജൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വൈൻഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിൽ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ആർമേസർ ആണ് പിന്നെ ആർമേസർ നമ്മുടെ ആർമേസറിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർമേസറിൽ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്ലോട്ട്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെക്കുന്നത് ഇനി അത് സ്റ്റാൻഡിലായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനിയാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വെൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് ഹിയർ ദിസ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ടു ദ ആർമെച്ചറി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ബാറ്ററി സോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഫീൽഡിനും ആർമിച്ചിട്ടും കൂടെ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൽ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വെക്കുമ്പം അതിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർമേസർ കണ്ടക്ടറാണ് ഈ ആർമേസർ കണ്ടക്ടറിന് നമുക്ക് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർമേസറിലേക്ക് ആർമേസറിൻ്റെ കറണ്ട് ആർമേസറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കും ഈ ആർമേസറി
പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അത്ര പവർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ടോർക്ക് കുറവായിരിക്കും അടുത്താണ് ലാർജ് മെഷീൻസ് കെനോട്ട് ബി മാനുഫാക്ചർഡ് കാരണം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഒന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് മെഷീൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഹൈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് മേ ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ദ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ ഏത് ഏതെങ്കിലും ആറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി പി എം ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഫാൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സോളാർ പമ്പ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻസ് വൈൻഡിംഗ് മെഷീൻസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡോസ് ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ കോഡിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മെഷീൻ ബ്ലോവേഴ്സ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പി എം ഡി സി മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി മൊഡ്യൂളിനെ വെച്ച് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒരു പോയിൻറ്റും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്തായാലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ അതിനനുസരിച്ച് അവർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്